regular polygons. A polygon with equal sides and equal angles is called regular polygon. That is, a polygon in there, sides are equal and angular, other polar angles are equal and angular, a polygon in a regular polygon and the paria. For example, three sides are a polygon and a lot triangle. Triangle in there, a sides are equal and angular, other polar angles are equal and angular. Our triangle in a equilateral triangle and the paria. Would you codilateral in there? The four sided polygon and a codilateral. Codilateral in there, a la side is equal and angulum, a de pole, a la angles and good equal and angular. A codilateral in the square in the paria. In a five sided polygon and a pentagon. Pentagon in there, a la side is equal and angulum, a de pole, a la angles and equal and angular. Our pentagon in the regular pentagon and the paria. That's why the six sides are polygon. The hexagon is equal to the angles. The hexagon is equal to the angles. This is the regular hexagon. This is the heptagon, the polygon. The polygon is equal to the polygon. The polygon is equal to the polygon. This is the regular polygon. In the regular polygon, the angles are equal to the angles. That's the equilateral triangle. All sides are equal and all angles are equal to the triangle. Equilateral triangle is equal to the triangle. The sum of angles of a triangle is 180 degree. That is, one triangle is equal to the triangle. One triangle is equal to the triangle. One triangle is equal to the triangle. The equilateral triangle is equal to the three angles. Three equal to the angle. So, this is equal to the triangle. E three equal inner angles in the sum of one ninety degree. That is sum of three equal inner angles is equal to one ninety degree. So in an equilateral triangle, each inner angle will be sixty degree. In our square in the case, no ka. One quadrilateral in the last side sum equal an angle. All angles sum equal an angle. That is, we have square on the par ya. One square in the sum of inner angles 360 degree ஐருக்கும் கார்ணம் square இந்தே ஒரு diagonal join செய்யும்போ நம்க்கு ரண்டு triangle அனுக் கிட்டுந்து ஒரு triangle இந்தே sum of inner angles 180 degree அனு அப்போ ரண்டு triangle இந்தே sum of inner angles 2 into 180 degree so ஒரு square இந்தே sum of inner angles 2 into 180 degree அனு அது 360 degree பக்சே square இந்தே 4 inner angles அனுல்லது Four angles हम equal आने, so ये sum of four equal angles is equal to 360 degree. अबो और जो inner angle अंदर पारे ना तो 360 degree by four, that is 90 degree. So in square each inner angle will be 90 degree. इन्हीं regular pentagon के केस नो कम, और जो pentagon डे लास एड सी के लाने के लम, लास एंगल सी के लाने के लम, नम का pentagon ने regular pentagon अंदर बोली क्या? और जो pentagon इन्दे सम ऑफ इन्नर एंगल्स इन्दो बारे न दर, और जो regular pentagon ने दोनों diagonals join चेंज बो, three triangles आना form चेंज न दर, और जो triangle ले सम ऑफ इन्नर एंगल्स वन नेटी टिकरी आना, so three triangles इन्दे सम ऑफ इन्नर एंगल्स 3 इंड 1 नेची टेकिरी आनु, that is 540 टेकिरी पशे, ओरु पेंटेकन इन्ने 5 इन्नर आंगल्स आनु रुल्लाथ रगुलर पेंटेकन आयदु कोंड इए 5 आंगल्स हुम इक्वल आयरिक्यूम सो, सम्मो 5 इक्वल इन्नर आंगल्स इस 540 टेकिरी अपो, 1 इन्नर आंगल विल बी 540 टेकिरी by 5, that is 108 टेकिरी இத்தைப் போலே மட்டு ரகுலர் போலிகன் சின்டையும் இன்னர் ஏங்கள்ச நம்க்கு இங்கனே கண்டுபிடிக்காம். இது நம்குரு பிராப்பலம் செய்து நோக்காம். ABCD is a regular pentagon. Can you calculate the three angles at vertex T? அதைது figureல் தன்னிட்டுல்ல pentagon ABCD ஒரு regular pentagon ஆனு அதின்டே D அந்த வட்டைக்சிலே 3 angles, அதைது angle EDA, angle ADP, angle CDP, இவா கண்டு பிடிக்கியான் அனும் பார்ணிட்டுள்ளது. நம்க்கரியாம் sum of angles of a pentagon is equal to 3 into 
വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി കാരണം ഒരു പെൻറ്റഗണിൽ രണ്ട് ഡയഗണൽസ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ത്രീ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി പക്ഷേ ഒരു പെൻറ്റഗണിന് ഫൈവ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇത് റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ആയത് കൊണ്ട് ഈ ഫൈവ് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ സം ഓഫ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സോ വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ വിൽ ബി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ബൈ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി അതായത് ഈ റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിലെ ഓരോ ഇന്നർ ആംഗിൾസും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ആംഗിൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതേപോലെ ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സിയും ആംഗിൾ ഡിയും ആംഗിൾ ഇയും ഒക്കെ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡി ഒന്ന് നോക്കാം ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡിയിലെ എ ഇ എന്ന സൈഡും ഇ ഡി എന്ന സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം ഇവ റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് ആണ് ഒരു റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ഈ എ ഇ എന്ന സൈഡും ഇ ഡി എന്ന സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളിനെ ഹൈസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് മാത്രമല്ല ഇൻ ആൻ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആംഗ്ലോ പോസിറ്റീവ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അതായത് ഒരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾസും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡി എന്ന ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളിലെ എ ഇ എന്ന സൈഡും ഇ ഡി എന്ന സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് സോ ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് എ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇ ഡി ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് എ ഇ ആംഗിൾ ഇ ഡി എ ആണ് ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇ ഡി ആംഗിൾ ഇ എ ഡി ആണ് സോ ആംഗിൾ ഇ ഡി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഇ എ ഡി നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഇൻ എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സോ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡി ആംഗിൾ ഇ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഇ ഡി എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഇ എ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കാരണം ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡിയിലെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡിയിലെ ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ ഇ ആംഗിൾ ഇ ഡി എ ആംഗിൾ ഇ എ ഡി സോ ഇവയുടെ സം ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പക്ഷേ ആംഗിൾ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം ആംഗിൾ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ പോളിഗൺ അതായത് എ ബി സി ഡി എന്ന റെഗുലർ പോളിഗൻ്റെ ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ ആണ് സോ ആംഗിൾ ഇക്ക് പകരം വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ആംഗിൾ ഇ ഡി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഇ എ ഡി അതായത് ആംഗിൾ ഇ ഡി എയും ആംഗിൾ ഇ എ ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ ഇ എ ഡിക്ക് പകരം ആംഗിൾ ഇ ഡി എ എന്ന് കൊടുക്കുക കാരണം ഇവ രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ ഇ ഡി എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഇ ഡി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഇ ഡി എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ഇ ഡി എ ടു ഇൻറ്റു ആംഗിൾ ഇ ഡി എ ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ആംഗിൾ ഇ ഡി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആംഗിൾ ഇ ഡി എ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി എ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആകും ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ആംഗിൾ ഇ ഡി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് ആംഗിൾ ഇ ഡി എ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഇൻറ്റു ടുവിനെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബൈ ടു ആകും ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ ഇ ഡി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഇ ഡി എ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ആംഗിൾ സി ഡി ബി കൂടി കാണണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്കറിയാം ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡി ഒന്ന് നോക്കാം ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡിയിലെ ബി സി എന്ന സൈഡും സി ഡി എന്ന സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി കാരണം ബി സിയും സി ഡിയും ഈ റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ അതായത് എ ബി സി ഡി എന്ന റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് ആണ് റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വ
നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ട്രയാങ്കിൾ പി സി ഡിയിലെയും സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ട്രയാങ്കിൾ പി സി ഡിയിലെ ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ സി ആംഗിൾ സി ബി ഡി ആംഗിൾ സി ഡി ബി ആണ് സോ ഇവയുടെ സം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം ആംഗിൾ സി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ബി ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഡി ബി സി ഗോൾ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പക്ഷേ ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഒരു ആംഗിളാണ് റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അതേപോലെ ആംഗിൾ സി ഡി ബിയും ആംഗിൾ സി ബി ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കണ്ടു സോ നമുക്ക് ആംഗിൾ സി ബി ഡിക്ക് പകരം ആംഗിൾ സി ഡി ബി എന്ന് കൊടുക്കാം കാരണം ഇവ രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഡി ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സി ഡി ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഡി ബി ടു ഇൻറ്റു ആംഗിൾ സി ഡി ബി ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ആംഗിൾ സി ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആംഗിൾ സി ഡി ബി കാണാം അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം പ്ലസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയെ കൽറ്റുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആകും ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ആംഗിൾ സി ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ടു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആംഗിൾ സി ഡി ബി കാണാം അതിനു വേണ്ടി ഇൻറ്റു ടുവിനെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ ബൈ ടു ആകും ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ സി ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഇ ഡി എയും കിട്ടി ആംഗിൾ സി ഡി ബിയും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ആംഗിൾ എ ഡി ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ഡി വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം ആംഗിൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഒരു ആംഗിളാണ് റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷേ ആംഗിൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ഇ ഡി എ ആംഗിൾ എ ഡി ബി ആംഗിൾ സി ഡി ബി എന്നീ മൂന്ന് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മാണ് അതായത് ആംഗിൾ ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഇ ഡി എ പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ഡി ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഡി ബി ആംഗിൾ ഇ ഡി എ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് അതേപോലെ ആംഗിൾ സി ഡി ബി തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു സോ ദിസ് ബിക്കം വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ഡി ബി പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ ഡി ബി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആംഗിൾ എ ഡി ബി കണ്ടുപിടിക്കാത്തതിന് വേണ്ടി പ്ലസ് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രിയെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ആകും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി മൈനസ് സെവൻറ്റി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഡി ബി വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി മൈനസ് സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് സോ ദിസ് ബിക്കം തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഡി ബി സോ ആംഗിൾസ് അറ്റ് പെർടെക്സ് ഡി ആർ ആംഗിൾ ഇ ഡി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സി ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എ ഡി ബി ഇസ് ആൾസോ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ഇനി മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ആംഗിൾ ഓഫ് എ റെഗുലർ പോളിഗൺ ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി ഹോ മെനി സൈഡ്സ് ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് അതായത് ഒരു റെഗുലർ പോളിഗണിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ അതായത് ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പോളിഗണിന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ പോളിഗണിൻ്റെ സൈഡ് എൻ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഏതൊരു പോളിഗണിനെയും ഏതൊരു വെർട്ടെക്സിലെ ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിളും ലീനിയർ ബേസിലാണ് സോ ഇന്നർ ആംഗിൾ പ്ലസ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ അറ്റ് എനി വെർട്ടെക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കാരണം ഇവ ലീനിയർ ബേസിലായിരിക്കും ഇന്നർ ആംഗിൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് ബിക്കം വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഔട്ടർ ആംഗിൾ കാണാം അതിനു വേണ്ടി പ്ലസ് വൺ ഫ
വൺ ഔട്ടർ ആംഗിളാണ് അതായത് എൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാം അതിനുവേണ്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രിയെ ഇക്വൽ ടു എൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആകും ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ സോ ഹിയർ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ 